are going to start the 11th chapter of class uh, 7th science and uh, uh, its name is transportation in animals and plants ab hum ise hindi mein samjhenge aur aapki agar koi queries hain to aap mujhe comment box mein ja ke बोल सकते हैं ठीक है आपने देखा होगा सीखा होगा पहले कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है पानी की ऑक्सीजन की अपने जीने के लिए आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं इन सभी चीज़ों को वेरियस पार्ट्स के पास जो शरीर के अलग अलग हिस्से होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बाद क्या होता है एनिमल वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो रिमूव किए जा सकते हैं कभी आपने सोचा है कि ये कैसे अचीव होता है इतना सब कुछ फिगर 11.1 में देखो क्या आप हार्ट को और ब्लड वेसल्स को देख सकते हो यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं और सभी मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं कौन कौन बनाते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स में वेन्स और आर्टरीज दोनों आती हैं इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में हम लर्न करेंगे पहले बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की सर सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है ब्लड ब्लड जैसे कि क्या होता है अगर आपके हाथ में कोई कट लग गया या शरीर पे कहीं पे भी हिस्से में कट लग गया तो खून बाहर निकलता है तो ये खून क्या है ये खून एक लिक्विड है जो हमारी वेसल्स में बहता है ठीक है ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को कौन कौन से को जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से ठीक है और सभी हिस्सों में भेजता है ये क्या करता है ऑक्सीजन को भी कैरी करता है लंग्स से और हमारे जो शरीर की सेल्स होती हैं उनके पास ले जाता है तो ये और क्या ट्रांसपोर्ट करता है जो वेस्ट होता है सेल्स के पास वो हमारे शरीर से रिमूव करने में भी हेल्प करता है तो क्या क्या काम है ग्लूकोज को ले जाता है सभी हिस्सों से हिस्सों के पास वहाँ से वेस्ट मटेरियल को लेके आता है और जो लंग्स है वहाँ से ऑक्सीजन सभी हिस्सों को दे के आता है ठीक है तो किस तरह से ये ब्लड कैरी करता है इन सब्सटेंसेस को ब्लड क्या है लिक्विड है जिसमें सेल्स होती हैं कई तरह की जो इसमें सेल्स बिखरी हुई होती हैं तो पहली पूछना चाहती है कि कलर क्या होता है इस ब्लड का <coughs> क्या रेड कलर होता है और ये क्यों होता है जो फ्लूड पार्ट होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा कहते हैं जो एक तरह की सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं वो होती है आरबीसी उनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स तो इनमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और उससे फिर ट्रांसपोर्ट करता है सभी हिस्सों में शरीर के सभी हिस्सों में अल्टीमेटली सभी सेल्स में ठीक है इसलिए डिफ़िकल्ट है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना सभी सेल्स को अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो तो प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड इसकी वजह से ही जो ब्लड का कलर होता है वो रेड अपीयर होता है दिखाई देता है तो दूसरी तरह के जो ब्लड सेल्स होती हैं वो हैं डब्ल्यू जिनको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती हैं लड़ाई करती हैं जो हमारे शरीर में एंटर करते हैं जर्म्स उनके खिलाफ बूझों ने महसूस किया कि जब वो गेम खेलता है उसके घुटने इंजर्ड हो जाते हैं चोट लग जाती है तो ब्लड उससे बाहर आता है उस कट से ठीक है कुछ टाइम के बाद वो नोट करता है कि जो ब्लीडिंग है वो बंद हो गई और डार्क रेड क्लोट प्लग के फॉर्म में उस कट के ऊपर बन गया जो ये क्लोट बना था ये एक दूसरी तरह की सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं प्लेटलेट्स इन प्लेटलेट्स की वजह से ये क्लोट बन गया था वहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स हैं हमारे शरीर में आपको पता है जब इनहेलेशन होती है फ्रेश की ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन फिल हो जाती है लंग्स में तो ये ऑक्सीजन बाकी के जो शरीर के हिस्से हैं वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट होनी है और जो ब्लड है वो पिक करता है वेस्ट मटीरियल को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है वो सेल से पिक करता है इन चीज़ों को उठाता है ठीक है तो ये ब्लड है इसको वापस जाना होता है हार्ट के पास फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स ताकि वो ब्लड को लंग्स के पास भी भेज दे और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दे जैसे कि आपने टेंथ चैप्टर में पढ़ा था है ना तो यहाँ पे क्या हुआ दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं और ट्रीज एंड वेन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं इनको याद करने की मैं एक ट्रिक बताऊँगी अभी जो आर्ट्रीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स को भेजती है इसलिए जो ब्लड है वो रैपिड फ्लो करता है तेज़ी से फ्लो करता है है ना हाई प्रेशर से फ्लो करता है और जो आर्ट्री 
इसकी वॉल्स जो होती है थिक होती है मतलब मोटी होती है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है अगर पतली होगी तो खून निकलने लग जाएगा वहाँ से और बहुत तेज़ी से भी जा रहा है इसलिए उसकी वॉल्स को मोटा होना चाहिए आर्टरी से ऑक्सीजन जाती है ठीक है लेट एस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरी ये हम एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे। एक्टिविटी 11.1 पॉइंट वन देखिए आप अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर को राइट right हैंड की जो है इनको जो लेफ्ट हैंड है उसकी कलाई की इनर साइड रखेंगे आपको कुछ धड़कन महसूस होगी वहाँ पे। आपको पता है कि ये धड़कन क्यों होती है इस धड़कन को कहते हैं पल्स ठीक है इस थ्रोबिंग को बोलते हैं थ्रोबिंग मीन्स धड़कन और ये इसलिए होती है क्योंकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज में से ये उसी की धड़कन महसूस हो रही है आप काउंट कर सकते हैं कितनी धड़कन आप एक मिनट में मतलब कितनी बीट्स आप महसूस करते हैं कितनी पल्स बीट आप काउंट कर सकते हैं जितनी ही बीट एक मिनट में आप काउंट करेंगे उसको कहते हैं पल्स रेट ठीक है इस धड़कन को बोलते हैं पल्स और एक मिनट में जितनी भी धड़कन आप महसूस कर रहे हैं वो है पल्स रेट एक जो नॉर्मल व्यक्ति है जो आराम कर रहा है उसकी पल्स रेट सेवेंटी टू टू एटी बीट्स पर मिनट होती है ठीक है अदर प्लेसेस में आपकी जो शरीर में कहाँ पे आपको पल्स फील होती है रिकॉर्ड करें अपनी पल्सेस को पर मिनट में और अपने क्लासमेट के साथ कंपेयर करें ठीक है और इस टेबल 11.1 में भरें दूसरी है हमारी वेंस ये जो वेंस होती हैं ये वेसल्स होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे शरीर के सारे हिस्सों से लेके आती है मतलब सभी हिस्सों से कलेक्ट करती है जो वेंस होती है इनकी वॉल बहुत पतली होती है ये वॉल्स जो होती हैं वेंस में ये ब्लड को फ्लो करती हैं हर्ट की तरफ ठीक है तो हम किस तरह से याद करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की बात है जब आपको याद नहीं रहे तो ऑक्सीजन हमेशा हमें आप आ, मतलब जब किसी मरीज को देनी होती है तो हम जल्दी में भाग भाग के जाते हैं ना और दूर से लानी पड़ती है क्योंकि हमारे घरों में तो ऑक्सीजन अवेलेबल होती नहीं तो ये आर्टरीज है ये लंबा नाम है और जो वेंस है वो छोटा नाम है छोटे वाले को एक बार साइड में रख दो ठीक है आर्टरीज जो है लंबा नाम है उससे ऑक्सीजन रिलेटेड है और हमें जल्दी से देनी होती है तो इसके इसका फ्लो जो होता है वो रेपिड हो, रैपिड होता है और हाई प्रेशर से हमारे ऊपर भी प्रेशर बन जाता है क्योंकि हमें जल्दी से किसी मरीज को ऑक्सीजन देनी होती है और जो इसकी वोल्स जो होती है वो ठीक होती है क्योंकि जल्दी जल्दी जो काम किया जाता है उसके लिए सेफ्टी होनी चाहिए है ना तो इसकी वोल्स ठीक होती है ये चार ही कैरेक्टर हैं इसके ये रैपिड फ्लो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन रिच होता है हाई प्रेशर होता है और इसकी थिक वोल्स होती हैं और बाकी का जो बच गया है तो वो पेंस का होता है अब जो बुझो है वो कह रहा है कि मैं हमेशा कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि जो आर्टरीज होती हैं उनके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है पहले एक्सप्लेन करती है कि जो पुलमेनरी आर्टरी है वो ब्लड को हार्ट से लेती है ठीक है और इसको आर्टरी कहते हैं और ये वेन नहीं है पुलमेनरी आर्टरी ठीक है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेती है लंग्स से और जो पुलमेनरी वेन है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती है लंग्स से और हार्ट के लिए तो इसलिए जो नाम है ये उल्टा है काम है वो सही है ठीक है इलेवन पॉइंट थ्री में देखें क्या आप देख सकते हैं जो आर्टरीज होती हैं वो स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो चुकी हैं ये टिश्यूज़ के पास पहुंच जाती हैं वहाँ पे फर्दर डिवाइड होती हैं और बहुत बारीक ट्यूब बनाती हैं जिसको कैपिलरी कहते हैं जो कैपिलरी होती हैं वो ज्वाइन करती हैं फिर से वो वेन बनाती हैं और जो कि हार्ट में एम हो जाती हैं मतलब हार्ट में जाके निकल जाती हैं खुल जाती हैं जो हार्ट है हार्ट एक ऑर्गन है जो बीट करता है कॉन्टीन्यूसली एक पंप की तरह काम करने के लिए और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिसमें कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं आप इमेजिन करो कि कोई पंप है जो सालों से बिना रुके काम कर रहा है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है तो इसलिए जो हमारा हार्ट है वो नॉनस्टॉप काम कर रहा है तो हम इसके बारे में लर्न करते हैं जो हार्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है जो चेस्ट केविटी है उसमें लोअर टिप में आ, मतलब स्लाइटली लेफ्ट में होता है थोड़ा सा लेफ्ट में अगर हम कहें तो जो लोग बोलते हैं जो नॉर्मली वो गलत बोलते हैं ये स्लाइटली लेफ्ट में होता है ठीक है थोड़ा सा लेफ्ट में बिल्कुल तो लेफ्ट में नहीं लेकिन थोड़ा सा अपनी फिंगर्स को अपनी हथीली में मोड़ के रखें इससे एक मुट्ठी बन जाती है जो आपके हार्ट होता है स्लाइटली इसी साइज़ का होता है थोड़ा सा क्या होगा अगर आप अपने ब्लड रिच ऑक्सीजन को 
और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है और ऑक्सीजन वाला है उनको मिक्स कर देंगे तो इन सब को रोकने के लिए जो हार्ट है उसके फोर चैम्बर होते हैं जो ऊपर वाले दो चैम्बर होते हैं वो अर्ट्रिया होते हैं ठीक है पहले तो ए से ही शुरू होती है ना ए बी सी डी तो ऊपर वाले जो चैम्बर है वो आर्ट्रिया से इस तरह से याद कर लेना और जो लोअर चैम्बर हैं वो वेंट्रिकल होते हैं जो पार्टीशन है इन चैम्बर के बीच में वो ही हेल्प करती है कि ब्लड की मिक्सिंग ना हो जो ब्लड ऑक्सीजन से रिच है वो और जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच है वो उनकी मिक्सिंग ना हो इस फंक्शंस और जो है सर्कुलेटरी सिस्टम को उसे समझने के लिए राइट right साइड से शुरू करते हैं हार्ट के जैसे 11.3 में दिया गया है एरोज को फॉलो करके हम समझेंगे ये एरो क्या शो करती है कि जो ब्लड की डायरेक्शन है ब्लड किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हार्ट से और लंग्स के पास और फिर से वापस से हार्ट के पास जहाँ पे ये पंप होता है बाकी हिस्सों में शरीर के बाकी हिस्सों में उससे पहले पहेली ने कुछ बोला है पहेली जानना चाहती है कि कौन सा साइड हर्ट का है जो ऑक्सीजन रिच होता है और कौन से साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है अब हम हर्ट बीट एक बार देख लेते हैं जो जो वॉल्स होती हैं जो चैम्बर की वॉल होती हैं हार्ट के चैम्बर्स की वो मसल से बनी होती है ये मसल कॉन्टैक्ट होती है और रिलैक्स होती है मतलब सिकुड़ती है और फिर से रिलैक्स हो जाते हैं रिदमिकली इस रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन को रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली फॉलो करता है मतलब एक बार कॉन्ट्रेक्शन होगी फिर रिलैक्सेशन होगी इसे कहते हैं हार्ट बीट ठीक है सिर्फ एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बंद हो गया उसे हार्ट बीट नहीं कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और फिर रिलैक्स होना चाहिए याद रखो जब हार्ट बीट कंटिन्यू करती है हार्ट बीट जो है एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ हर मोमेंट में चलती रहती है आप अपने हाथ को अपने लेफ्ट साइड में चेस्ट के रख के देखें तो आपको हार्ट बीट फील हो जाएगी जो डॉक्टर होते हैं ये हार्ट बीट को फील करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप एक डिवाइस है जो एम्पलीफाई करती है जो साउंड को बढ़ाती है जो थोड़ी सी साउंड होती है हार्ट बीट की उसको आसानी से सुन सकते हैं एम्पलीफाई हो जाती है वो ये किससे बना होता है इस ये चेस्ट पीस होता है इसमें एक जो सेंसिटिव डायफ्रागम रखता है ठीक है इसके ईयर पीस होते हैं और एक ट्यूब होती है जो इन हिस्सों को जोड़ती है तो डॉक्टर ग्ल्यू लेते हैं आपके हार्ट की कंडीशंस का पता लगाने के लिए इस स्टेथोस्कोप की मदद से चलिए हम एक मॉडल तैयार करते हैं स्टेथोस्कोप का जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है हम एक्टिविटी 11.2 करेंगे आपको एक फनल लेनी है छः सात सेंटीमीटर लंबी डायमीटर में ठीक है इसमें एक रबर ट्यूब को फिक्स करेंगे जिसकी लंबाई फिफ्टी सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसको जो टाइटली स्टैम में फिक्स करना है फनल की ठीक है एक रबर शीट को लेके स्ट्रेच करके उस फनल के माउथ पे बांध देना है और टाइटली उसे रबर बैंड से फिक्स कर देना है अब आपको इसका जो ओपन एंड है ट्यूब का उसको अपने कान के लगाना है और अपने जो फनल का माउथ है वो चेस्ट के पास रखना है अब आपको ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है क्या आपको थम थम्पिंग साउंड सुनाई देती है ये जो साउंड है ये हमारी हार्ट बीट है आप कितनी बार हार्ट बीट को एक मिनट में सुनेंगे काउंट करें दोबारा से चार पाँच मिनट के लिए ठीक है कंपेयर करें अपनी ऑब्जर्वेशन आप अपने पल्स रेट को रिकॉर्ड करें हार्ट बीट को रिकॉर्ड करें और अपने फ्रेंड्स की भी जब आप आराम कर रहे हो और दौड़ने के बाद भी रिकॉर्ड करें उसे टेबल टेन में फिल करें आपको कोई रिलेशन नज़र आया है जो आपकी हार्ट बीट है और पल्स रेट है उसमें जो हार्ट बीट है वो जनरेट करती है एक पल्स रेट एक हार्ट बीट एक पल्स रेट जनरेट करेगी आर्टरीज में और जो एक पल्स रे पल्स है एक मिनट में वो इंडिकेट करती है आपकी हार्ट बीट को जो रिदमिक बीटिंग होती है वेरियस चैम्बर्स के हमारे हार्ट में वो सर्कुलेशन को मेंटेन करती है और सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती है सभी बॉडी के हिस्सों में जो बूझो है वो जानना चाहते हैं जो स्पॉन्जिस होते हैं हाइड्रा होते हैं क्या उनमें भी खून होता है जो एनिमल्स जैसे स्पॉन्जिस हाइड्रा उनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जो पानी है जिसमें वो रहते हैं वही खाना लेके आता है और वही ऑक्सीजन लेके आता है उनके शरीर के लिए ठीक है पानी के पास जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वही वो बाहर निकाल देता है और इस तरह से ये जो एनिमल है इनको सर्कुलेटरी फ्लूड की ज़रूरत नहीं होती जैसे खून की ज़रूरत नहीं होती ठीक है
सबसे पहले हम आपके लिए नॉलेज वाला बॉक्स खोलते हैं जो इंग्लिश फिजिशियन थे जो विलियम हैरी थे उन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड जो करंट ओपिनियन है उन दिनों में ब्लड का उन दिनों में जो था ब्लड का ओसिलेशन था वेसल्स में हमारी बॉडी में इस व्यू के लिए हार्वे का बहुत मजाक हुआ उसको सर्कुलेटर बोला गया था उसने अपना मोस्ट ऑफ द पेशेंस खो दिया पेशेंस तो खो दिया था लेकिन उनके मरने के बाद जो हार्वे का आइडिया था सर्कुलेशन का वो बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक फैक्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया चलिए अब हम सीखेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के जो और, और वेस्ट होते हैं वो किस तरह से रिमूव किए जाते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन बाहर निकालना आप याद करो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट की तरह रिमूव होती है हमारी बॉडी से थ्रू लंग्स है ना लंग्स के से बाहर जाती है वो एक्सेलेशन होता है एक्सेलेशन मतलब ऑक्सीजन अंदर आती है उसको इनहेलेशन कहते हैं और जो हवा बाहर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उसको एक्सेलेशन बोलते हैं आप वो भी याद करो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इजेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है ठीक है अब हम पता करते हैं कि किस तरह से की वेस्ट मटेरियल है वो हमारे शरीर से बाहर जाता है अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये मटेरियल है वेस्ट मटेरियल अनवांटेड मटेरियल जिसको कहते हैं वो कहाँ से आता है जब हमारी सेल अपना फंक्शंस परफॉर्म करती हैं ठीक है तो वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिलीज होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं इसलिए इनको बॉडी से रिमूव करना होता है जो प्रोसेस होती है रिमूवल की वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी सेल्स में वो लिविंग ऑर्गेनिज़म में होती है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं ठीक है जो पार्ट इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन में उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं जो जो पार्ट जो जो हिस्से इसमें पार्ट लेते हैं जो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या आएगा देखते हैं जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन का उसमें जो वेस्ट प्रेजेंट होता है ब्लड में वो बॉडी से रिमूव होता है ये किस तरह से होता है इसके लिए एक मैकेनिज़म होता है जो ब्लड को फिल्टर करने की ज़रूरत होती है उस मैकेनिज़म के थ्रू ठीक है ये किस तरह से होता है ये किडनी में होता है किडनी में ब्लड कैपिलरीज होती है वो ये काम करती हैं जब हमारा खून किडनी के पास पहुँचता है तो इसके पास दोनों चीज़ें होती हैं यूज़फुल भी और हार्मफुल भी जो हमारे लिए ज़रूरी है वो भी और ज़रूरी नहीं है वो भी अब इस टाइम पे क्या होता है जो यूज़फुल सब्सटेंस है वो तो ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं दोबारा से लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है एज ए यूरिन ठीक है फिर ये किडनी से ये यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाता है इसके लिए पतली पाइप ट्यूब्स होती हैं उनको यूरिटर्स बोलते हैं आप ये पढ़ने के साथ साथ इस डायग्राम को भी देखते जाओ ठीक है जो यूरी यूरिटर्स होते हैं जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर में भेज देते हैं अब यूरिनरी ब्लेडर की शेप देखो इसमें आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं यूरित्रा और ये यूरित्रा के आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के आगे एक ओपनिंग है जो खुलती है तो यूरिन पास आउट हो जाता है जो किडनी यूरिटर्स ब्लैडर्स यूरित्रा होते हैं ये एक्सरेटरी सिस्टम बनाते हैं यूरिन के लिए ठीक है एक अडल्ट ह्यूमन विंग में नॉर्मली एक से एक पॉइंट आठ लीटर यूरिन चौबीस घंटे में पास आउट होता है ठीक है अब ये जो यूरिन होता है इसमें नाइन्टी फाइव परसेंट वाटर होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट यूरिया होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो हमने एक्सपीरियंस किया कि जो गर्मी होती है तब हमें पसीना आता है जो ये पसीना होता है इसमें भी पानी और नमक होता है अब बूझों ने देखा कि कई बार गर्मियों में क्या होता है कि वाइट वाइट पैचिज़ दिखाई देने लगते हैं हमारे कपड़ों पर स्पेशली अंडर आर्म्स में ठीक है ये मार्क्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं जो जो पानी में जो हमारे पसीने में नमक है उसके द्वारा ये मार्क्स बनते हैं तो क्या आपको पता है कि कोई और भी फंक्शन होता है इस पसीने का है ना जब हम पानी अर्थ अर्थन पोट में रखते हैं मटके में रखते हैं गर्मियों में तो ये ठंडा रहता है ये क्यों रहता है क्योंकि पानी वेपोरेट होता है इसके अंदर पोर्स होते हैं उसके थ्रू है ना जिसकी वजह से कूलिंग होती है पहली जानना चाहती है कि क्या अदर एनिमल भी यूरिनेट करते हैं एक तरीका होता है जिससे हमारे शरीर से वेस्ट केमिकल रिमूव हो जाता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में बाहर निकलता है ठीक है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कितना वाटर हमारे शरीर में है उतना ही वेस्ट मटेरियल 
बाहर निकलेगा ठीक है अब जो एक्वाटिक एनिमल है जैसे फिशेस हैं वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है जिसको अमोनिया बोलते हैं वो डायरेक्टली पानी में डिजोल्व कर देते हैं तो कुछ लैंड एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स लिजर्ड स्नैक वो सेमी सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं जिसका वाइट कलर होता है जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं लेकिन जो ह्यूमन है उसमें यूरिया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट मेनली निकलता है तो आपको ये याद रखना है कि एक्वाटिक एनिमल्स में अमोनिया ए से ए आप याद करोगे अमोनिया एक्वाटिक एनिमल्स में होता है और यूरिक एसिड जो लैंड एनिमल्स हैं जैसे बर्ड लेजर्ड स्नैक उनमें यूरिक एसिड होता है वाइट कलर का जो ह्यूमन है उसमें मेनली यूरिया होता है कभी कभी जो इंसान होता है उसकी किडनी काम करना बंद कर देती है इन्फेक्शन हो जाता है या तो इंजरी हो जाती है किसी तरह से किडनी को जिसकी जिसको किडनी फेलियर कहती है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अब वो खून में ही रहता है है ना क्योंकि साफ करने का काम किडनी का था और किडनी ख़राब हो गई अब क्या करें अब उस पर्सन को मतलब सरवाइव करने के लिए अपने खून को टाइम टू टाइम प्योर करवाना पड़ेगा साफ करवाना पड़ेगा और ये किस तरह से होता है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू और इस आर्टिफिशियल किडनी को बोलते हैं डायलाइसिस ठीक है जो वेस्ट प्रोडक्ट अकोमोलेट हो जाता है उसकी वजह से इंसान मर भी सकता है सिमिलरली जब हम स्वेटिंग होती है तो हमारा शरीर भी ठंडा हो जाता है ठीक है वो हम पढ़ रहे थे ना कि मटका जैसे ठंडा होता है उसी तरह से हमारा शरीर भी ठंडा हो जाता है अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट फर्स्ट में क्या था आपने लर्न किया होगा कि प्लांट है वो पानी और मिनरल न्यूट्रिय को सॉइल से लेते हैं जो रूट होती है ट्रांसपोर्ट करती हैं इसको लीव्स में जो लीव होती है वो अपना खाना बनाती हैं प्लांट के लिए किस किस को यूज़ करके पानी को कार्बन डाइऑक्साइड को और सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के थ्रू ठीक है आपने ये भी पढ़ा होगा चैप्टर टेंथ में जो फूड होता है सोर्स ऑफ एनर्जी है ठीक है जो हर एक सेल है ऑर्गेनिज्म की वो एनर्जी प्राप्त करती है किस तरह से ग्लूकोज को तोड़ के ठीक है जो सेल्स होती हैं इस एनर्जी को वाइटल एक्टिविटीज़ में यूज़ करती है जो बहुत ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती है हमारे शरीर के लिए उनमें यूज़ करती हैं इसलिए जो खाना बना है वो हर एक सेल्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए क्या आपने कभी ये सोचा है आश्चर्यचकित होंगे कि किस तरह से पानी और न्यूट्रिएंट्स जो पौधे की रूट एब्जॉर्ब करती हैं वो लीव्स के पास भेज देती हैं और जो खाना लीव्स ने तैयार किया है वो किस तरह से अदर पार्ट्स में भेज देती हैं जहाँ पे खाना नहीं बन सकता सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल जो मिनरल है और पानी है उनको किस तरह से भेजते हैं प्लांट एब्जॉर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स को रूट के थ्रू ठीक है जैसे डायग्राम दिखाया गया है इसमें समझेंगे जो रूट्स होती हैं उनके पास रूट हेयर होती हैं और ये रूट हेयर इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को किसी भी प्लांट के सरफेस एरिया के को इंक्रीज करेंगे रूट हेयर्स ठीक है जिसकी वजह से एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड मिनरल है पानी में जो मिक्स होता है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है ठीक है जो रूट हेयर्स होते हैं वो कॉन्टेक्ट में होते हैं पानी के ठीक है वो पानी सॉइल के बीच में प्रेजेंट होता है और रूट हेयर बहुत बारीक होते हैं इसलिए वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में ग्रो करते हैं तो आप गैस कर सकते हो किस तरह पानी मूव करता है रूट से लीव में क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है पौधों के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूजा जानना चाहते हैं कि जो प्लांट है उनमें भी पाइप होंगे पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हर एक प्लांट के हिस्से में पहुंचाने के लिए तो हम हमारे घर में जिस तरह से सप्लाई करते हैं उस तरह पौधों के पास भी पाइप्स हैं तो बूझों का कहना बिल्कुल सही है प्लांट के पास पाइप लाइक वेसल्स होती हैं और ये वेसल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से ये वेसल्स होती हैं ये स्पेशल सेल से बनी होती हैं और इनको वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं ठीक है ये वेसल्स फिर वेस्कुलर टिश्यू बनाती है टिश्यू क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल और टिश्यू का कई बार मैं बता चुकी हूँ और फिर भी दोबारा बता रही हूँ सेल है वो बेसिक यूनिट है टिश्यू क्या है जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जो वेस्कुलर टिश्यू है ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी और न्यूट्रियट्स को किसी प्लांट में उसे जाइलम कहते हैं ठीक है और जाइलम कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स बनाता है जो रूट को और लीव्स को कनेक्ट करके रखता है स्टेम के थ्रू ब्रांचेस के थ्रू इसलिए ट्रांसपोर्ट होता है पानी का पूरे प्लांट में पहली आ, कहती है कि उसकी मम्मा जो है वो लेडी फिंगर को और अदर वेजिटेबल्स को पानी में रखती है अगर वो कुछ ड्राई लगती है तो ठीक है वो जानना चाहती है कि पानी में क्यों रखती है आपको पता है जो लीव्स होती हैं वो सिंथेसाइज करती हैं फूड को 
है ना और जो फूड होता है वो सभी पार्ट्स में जाना चाहिए प्लांट के तो ये किससे होता है इसके लिए स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको कहते हैं फ्लोयम देखो आवाज़ से पता चल रहा है फ्लोयम फू फूड है ना फैसे फ्लोयम फैसे फूड इस तरह से और जो जाइलम होता है वो पानी के को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम और फ्लाइम इसलिए जो वेस्कुलर टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं प्लांट में अब एक्टिविटी देखेंगे 11.3 इसके लिए हमें एक ग्लास टम्बलर चाहिएगा पानी चाहिएगा रेड इंक और कोई हर्ब चाहिएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे कि जो टम्बलर है या टब है हमने जो लिया है उसमें एक प्लांट की को रख देंगे और उसके स्टेम को नीचे से काट देंगे और उस टम्बलर में पानी भर देंगे जिसमें रेड इंक डाल देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे दो तीन दिन के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि क्या जो प्लांट का हिस्सा है वो रेड अपीयर हो रहा है यदि हाँ तो आप क्या सोचते हो कि ये पानी जो कलर्ड पानी है ये कैसे पहुँचा वहाँ तक तो आप कट कर सकते हैं स्टेम को बीच बीच में देखने के लिए कि जो रेड कलर है वो अंदर भी है क्या स्टेम के इस एक्टिविटी के लिए हम देखते हैं कि पानी मूव हो रहा है स्टेम से ऊपर की तरफ दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो स्टेम है वो वाटर को कंडक्ट करती है जैसे कि रेड इंक थी वैसे ही मिनरल डिजोल्व होते हैं पानी में वो भी पानी के साथ साथ ऊपर मूव कर जाएंगे इसके साथ ही जो पानी है मिनरल है वो ही वो भी लीव्स के पास पहुंच जाते हैं ठीक है अदर प्लांट पार्ट के पास पहुंच जाते हैं ये नैरो ट्यूब हैं जिनको जाइलम कहते हैं जो बुझो जाना चाहते हैं कि क्यों प्लांट पानी एब्जॉर्ब करते हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सोइल से और फिर इसको ट्रांसपायर कर देते हैं आपने क्लास सिक्स में पढ़ा होगा कि पानी जो होता है वो आ, ट्रांसपायर हो जाता है एक प्रोसेस के द्वारा प्लांट रिलीज कर देते हैं ज़्यादातर पानी को जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाटर सॉइल से जो ये पानी ऑब्जॉर्ब करते हैं वो सारा प्लांट्स यूटिलाइज नहीं करते इसका कुछ हिस्सा जो होता है स्टोमेटा के थ्रू स्टोमेटा क्या होते हैं जो लीव्स में प्रजेंट होते हैं छोटे छोटे छिद्र उनको स्टोमेटा कहते हैं और उनके थ्रू ये पानी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इवेपोरेट कर देते हैं जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं जो इवेपोरेशन पानी का होता है लीव से उसमें सक्शन पुल लगता है जनरेट होता है द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू द स्ट्रो इसी तरह का सक्शन जो पुल लगता है वो लीव्स में लगता है जैसा आप स्ट्रो से पानी खींचते हुए लगाते हैं जिसकी वजह से पानी खींचता है और ऊंची मतलब ज़्यादा हाइट तक वो पहुंच जाता है जो ट्रांसपिरेशन होता है ये पौधे को ठंडा भी रखता है अब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं अमोनिया आर्टरी ब्लड ब्लड वेसल कैपिलरी सर्कुलेटरी सिस्टम डायलिसिस एक्सक्रीशन एक्सक्रेटरी सिस्टम हेमोग्लोबिन हार्ट बीट किडनी फ्लोयम प्लाज्मा प्लेटलेट्स पल्स रेड ब्लड सेल रूट हेयर स्टेथोस्कोप स्वेट टिश्यू यूरिया यूरीतर यूरीत्रा यूरिक एसिड यूरिनरी ब्लैडर वेन वाइट ब्लड सेल्स और जाइलम ये थे हमारे कीवर्ड्स जिसमें कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो हमने चैप्टर में डिस्कस नहीं किया अगर आपको इनमें से किसी की Uh, समझने में दिक्कत है तो दोबारा से वीडियो को ज़रूर देखें और जो आपने सीखा है वो आप इसमें जो व्हाट यू हैव लर्न में आप पढ़ेंगे सभी इजी टू पॉइंट्स हैं आप समझ जाएंगे अच्छे से और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं इसकी एक रिव्यू की वीडियो और डाल दूंगी जिससे आपको रिव्यू करने में आसानी होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस इन सिंपल स्टेप्स अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है साइंस का जो आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ साइंस का मेनली तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं वहाँ पे मैं आपको वो टॉपिक इजी स्टेप्स में समझाऊंगी थैंक यू वंस अगेन